നമസ്കാരം എം ടി ജിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു പല ടൈപ്പ് സെറ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചായിരുന്നു എം ഡി സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ് സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നഴ് സെറ്റ് എന്താണ് സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റ് എന്താണ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് അതുപോലെ ഈക്വലൻ്റ് സെറ്റ്സ് ഈക്വൽ സെറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ കുറേ ടൈപ്പ് സെറ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് അതിനെ ബേസ് ഉള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം അതായത് എൻ സി ആർ ടി എക്സസൈസ് ടു പോയിന്റ് സോറി വൺ പോയിന്റ് ടു ആണ് അപ്പൊ അതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക സ്റ്റേറ്റ് വിത്ച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെറ്റ് ഈസ് ഫൈനൈറ്റ് ഓർ ഇൻഫിനിറ്റ് ഇപ്പൊ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റിൽ ഏതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫൈനൈറ്റ് ആണോ ഇൻഫിനിറ്റ് ആണോ ഓരോന്ന് നോക്കി നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ലൈൻസ് വിച്ച് ആർ പാർലൽ ടു ദ എക്സൈസസ് എക്സ് എക്സിന് പാലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ലൈൻസിന്റെ സെറ്റ് ഒരു കളക്ഷൻ അത് എക്സ് എക്സിന് പാലായിട്ട് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ഇത് എക്സ് എക്സ് ഇത് വൈ എക്സ് ആണ് എക്സ് എക്സിന് പാലായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കാം ഒരുപാട് ലൈൻസ് വരയ്ക്കാം എക്സ് എക്സിന് പാലായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ലൈൻസ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒന്നാമത്തെ എന്താ എന്ത് സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റിനാണ് എന്റെ ആൻസർ ഇൻഫിനിറ്റ് അപ്പൊ അത് ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബെറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബെറ്റിലെ ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയാം ട്വന്റി സിക്സ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണത് ഫൈനൈറ്റ് ആണ് എന്റെ ആൻസർ ഫൈനൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതൊരു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആണ് തേർഡ് വൺ ദ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് which are multiples of 5 ഫൈവ് ഫൈവിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എങ്ങും അവസാനിക്കുന്നില്ല അതൊരു ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് ആണ് അത് ഇൻഫിനിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സെറ്റ് ഓഫ് അനിമൽസ് ലിവിങ് ഓൺ ദ എർത്ത് അല്ലെ അനിമൽസിന്റെ കളക്ഷൻ അപ്പൊ അനിമൽസിന്റെ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതൊരു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആണ് ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിലും അത് നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ അതൊരു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് ഫൈനൈറ്റ് ആണ് അതുപോലെ സെറ്റ് ഓഫ് സർക്കിൾസ് പാസിങ് ത്രൂ ദ ഒറിജിൻ ഒറിജിനിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന സർക്കിൾസിന്റെ കളക്ഷൻ ഒറിജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇതല്ലേ ഒറിജിൻ ഇതുപോലെ ഒറിജിൻ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടം ധാരാളം സർക്കിൾസ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സർക്കിൾസ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് എന്ത് സെറ്റാണ് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റാണ് അത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ എക്സസൈസ് കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ചാപ്റ്ററിലെ അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി ക്ലാസ്സുകൾ ലൈവ് ആയിട്ടായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ലൈവ് ക്ലാസ്സിന് താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പറിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക മെസ്സേജ് ചെയ്യുക ചെയ്താൽ മതി വാട്സപ്പ് നമ്പർ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ദ ഫോളോയിങ് പെയർ ഓഫ് സെറ്റ്സ് ഈക്വൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റ്സ് ഈക്വൽ ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ് എന്താ അല്ലെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് റീസൺ അല്ല എങ്കിൽ എന്താണ് റീസൺ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ് ടു സെറ്റ് ടു ത്രീ ബിസ് ടു സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എക്സ് ഈസ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് അപ്പൊ ആ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഏ തന്നിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് ടു ത്രീ ആണ് നമ്മളിത് റോസ്റ്റർ ഫോമിലാണ് ഇതെന്നാൽ ഏത് ഫോമിലാണ് സെറ്റ് ബിൾഡർ ഫോമിലാണ് അപ്പൊ ബി എന്നുള്ള സെറ്റിന് നമുക്ക് ഈ സെറ്റിന് നമുക്ക് റോസ്റ്റർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അതായത് അവർ പറയുന്നത് എക്സ് എന്ന എലമെന്റ് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഏതാണ് അവിടെ ഒരു കോഡാരിക്യൂഷൻ ഉണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡാരിക്യൂഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ കോഡാരിക്യൂഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എക്സിന്റെ വാല്യൂസ് ആണ് ഈ സെറ്റിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കോഡാരിക്യൂ
2 comma to tal x plus 3 equal to 0 then x plus 3 comma x plus 2 is equal to 0 Our x plus 3 equal to 0 or x plus 2 equal to 0 then we get x equal to minus 3 or x equal to minus 2 no value appo anganeengil x inde value minus 3 x inde value minus 2 ee method arangudatha or quadratic formula veikkam edana x x equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a appo ibada samak kittade x inde value minus 3 varu adu pole minus 2 varu nammal nokku appo a ile elements 2 3 aanu b ile elements minus 3 minus 2 aanu namukku sets equal aavanu endayiru equal sets nu paranjal exactly same elements aayikkunu na appo ibade a not equal to b aanu a um b um equal alla kaaranam a ile elements onnu ibade illa b ile illa adu pole b ile elements onnu a ilum illa appo adu kondu ee rendu set equal alla exactly same elements vannal mathrame equal aavu adana inde reason adu pole നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് അതിനെ നമുക്ക് റോസൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ എ എന്നുള്ള സെറ്റ് എക്സ് എക്സ് ഇസ് എ ലെറ്റർ ഇൻ ദ വേർഡ് ഫോളോ ഫോളോ എന്ന് പറയുന്ന ആ വേർഡിലെ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എഫ് എഴുതാം ഒ എൽ ഇനി എൻ എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല സെറ്റിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തില്ല ഇനി ഓ വരത്തില്ല പിന്നെ എന്താണ് ഡബ്ല്യു അതുപോലെ ബി സിക്കൾ ടു സെക്കൻഡ് സെറ്റ് വൈ സെച്ച് ദാറ്റ് വൈ സെ ലെറ്റർ ഇപ്പൊ എക്സ് എന്നോ വൈ എന്നോ ഇസ് ഏത് ഉപയോഗിക്കുക അതെന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ മതി എസ് എ ലെറ്റർ ഇൻ ദ വേർഡ് ഗോൾഫ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഓഫ് എന്നുള്ള വേർഡിൽ ഡബ്ല്യു ഉണ്ട് പിന്നെ ഒ ഉണ്ട് എൽ എഫ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എയും ബിയും ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് ഈക്വൽ ആവണമെങ്കിൽ എയിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സും ബി ഉണ്ടാകണം നോക്കാം എയിൽ എഫ് ഡബ്ല്യു എഫ് ഉണ്ട് ഓ ഓ എൽ എൽ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു അപ്പോൾ ഇനി എയിലെ എല്ലാ എലമെന്റും ബി ഉണ്ട് തിരിച്ച് ബിയിലെ എല്ലാ എലമെന്റും എയിൽ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു ഉണ്ട് ഒ ഉണ്ട് എൽ ഉണ്ട് എഫ് ഉണ്ട് അത്ര എലമെന്റ്സ് എക്സാക്ട് സെയിം എലമെന്റ്സ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് നോക്കിയാൽ ഫോർ ഇതിലെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഫോർ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സെറ്റും ഈക്വൽ ആണ് എ ഇസിക്കൾ ടു ബി ആണ് കാരണം എന്താ എക്സാക്ട്ലി സെയിം എലമെന്റ്സ് ആണ് എയിലും ബിയിലും ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് സെറ്റും ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സെറ്റ് അതുപോലെ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് സൂപ്പർ സെറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ സബ്സെറ്റ് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് സൂപ്പർ സെറ്റ് അപ്പൊ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഏതൊരു സെറ്റ് എഴുതി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വേറൊരു സെറ്റാണ് അപ്പൊ ഈ സെറ്റ് ബി എന്ന് വേറെ മറ്റൊരു സെറ്റ് എഴുതുന്നു ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ബി രണ്ട് സെറ്റുകൾ എഴുതി ബി എന്നുള്ള സെറ്റിലെ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ എയിലുണ്ട് എന്നാൽ എയിലെ എല്ലാം ബിയിലില്ല എയിലെ എല്ലാം ബിയിലില്ല ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും എയിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ബി ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയണം ബി എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ രണ്ട് സെറ്റ് അപ്പം സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു സെറ്റിലെ എല്ലാ എലമെന്റും അടുത്ത സെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ആണ് ബി എയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ ഉണ്ട് സബ്സെറ്റിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ഉണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് ബി ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ഒരു സി പോലെ എഴുതും ആ സി പോലെ എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വായിക്കുന്നത് സബ്സെറ്റ് എന്ന് വായിക്കുന്നത് അപ്പം ബി എയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ സിമ്പിൾ ആണ് സബ്സെറ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മളൊരു സൂ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റിന് മുമ്പ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൂപ്പർ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വലിയ ആള് ആ വലിയ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് എ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് തിരിച്ചും പറയാം എ ഇസ് എ 
അതുപോലെ നമ്മൾ നൽ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എം ടി സെറ്റ് എന്ന് പഠിച്ചായിരുന്നു ആ എം ടി സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ടി സെറ്റ് നമ്മൾ ഏതൊരു സെറ്റിന്റെയും സബ്സെറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നൽ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എം ടി സെറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് ദ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എവരി സെറ്റ് ഏതൊരു സെറ്റിന്റെയും സബ്സെറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട് നൽ സെറ്റ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഈ നൽ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എം ടി സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനേറ്റ് സെറ്റിനകത്താണ് വരുന്നത് അതൊരു ഫൈനേറ്റ് സെറ്റാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫൈനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൗണ്ടബിൾ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ആണ് അത് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പോലും എലമെന്റ്സ് ഇല്ല അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഏതിനകത്ത ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അത് ഏതിനകത്ത ഫൈനേറ്റ് സെറ്റ് അപ്പൊ അതൊരു ഒരു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റിൻ ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നൽ സെറ്റ് ഏതാ ഫൈനേറ്റ് ആണോ ഇൻഫിനിറ്റ് ആണോ ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് നൽ സെറ്റ് ഒരു ഫൈനേറ്റ് സെറ്റ് ആണ് രണ്ടും അല്ല എന്ന് എഴുതി കളയരുത് നൽ സെറ്റിന് നമ്മൾ ഫൈനേറ്റ് സെറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു എന്താ ഏതൊരു സെറ്റും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഏതൊരു സെറ്റും അതിന്റെ തന്നെ സബ്സെറ്റ് ആണ് നൽ സെറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എവരി സെറ്റ് പിന്നെ നൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫൈനേറ്റ് സെറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയും കൊണ്ട് ഇവിടെ നിർത്താം നന്ദി